Afrika imebarikiwa Tanzania imetunukiwa tunakuletea mbuga karibu yako kwa ada ya masikio yako wajue wanyama Habari mlimwengu nikukaribishe kwa heshima na taadhima kwenye kipindi kipya kabisa cha wajue wanyama kwa kupitia tafiti mbalimbali nikisaidiana na walimu kutoka mbugani utalii Tanzania tunakuletea kipindi hiki maridhawa ili kiwe chachu ya wewe kuwafahamu wanyama inaweza kawa sababu ya kukufanya utamani kwenda kutembelea vivutio vilivyo mbalimbali barani Afrika na duniani. Naweza kawa sababu ya kuwapenda pia hata wale wanyama ambao ulikuwa unawachukia kwa kudhani hawana msaada wowote ule kwa binadamu. Wajue wanyama Ningependa tuzungumzie japo kwa ufupi swala la kiumbe hai. Kwa upande mmoja viumbe hai ni molekuli za mata jinsi ilivyo kwa vitu vingine. Kwa mfano udongo, mawe, fuwele au hewa. Kwa upande mwingine mata hii ina mfumo wenye vitabia mbalimbali ambazo kwa pamoja zinaunda uhai kama vile uwezo wa kuzaa, kukua, uwezo wa kujenga au kuvunja kemikali mwilini. Hata kama sayansi haijajua kikamilifu uhai ni nini ila inatambua jumla ya tabia hizo kama dalili za uhai. Kiumbe hai kinaweza kuwa na seli moja kama bakteria kadhaa au kuwa na seli milioni kadhaa kama binadamu. Viumbe hai vyenye seli moja tu ni vidogo sana havionekani kwa macho bali kwa hadubini pekee. Kwanza tutambue sifa za viumbe hai. Kiumbe hai ni kiumbe chenye uwezo wa kuzaliana, kukua, kula, kujongea, kuhisi, kupumua, kutoa taka za mwili. Ni lazima awe na sifa hizo ambazo zinaweza kufafanuliwa kama ifuatavyo. Sifa ya kwanza kukua. Kukua ni ongezeko la kudumu la sura ya mwili na ukubwa wake. Viumbe hai hukua na wanahitaji chakula chenye virutubisho vyote ili waweze kukua. Namba mbili, kuzaliana. Kuzaa au kuzaliana ni mchakato wa kibiolojia ambao viumbe wapya hutolewa kutoka kwa wazazi wao. Uzazi ni kipengele cha msingi cha uhai wote unaojulikana kila kiumbe binafsi kipo katika matokeo ya uzazi. Namba tatu, kula. Ni kumeza chakula kwa kawaida kutoa viumbe heterotroph kwa nishati na kuruhusu kuaji. Wanyama na heterotroph nyingine wanapaswa kula ili waweze kuishi. Anaweza kula wanyama wengine, kula mimea, kutumia mchanganyiko wa mimea na wanyama, kula maozo fungi hupunguza vitu vya kikaboni nje ya mili yao kinyume na wanyama ambao humba chakula chao ndani ya mili yao kwa wanadamu kula ni shughuli ya maisha ya kila siku namba nne, kujongea kujongea ni kitendo cha kubadilisha eneo au mahali alipo kiumbe huyo namba tano, kuhisi na hiki pengele kinabeba viungo vitano muhimu macho, masikio, ngozi, ulimi na pua. Namba sita ni kupumua. Kupumua ni uingizaji hewa. 
ni mchakato wa kusonga hewa ndani na nje ya mapafu ili kuwezesha kubadilishana gesi na mazingira ya ndani hasa kwa kuleta oxygen na kusafirisha carbon dioxide. Namba saba, kutoa taka za mwili. Huu ni mchakato ambao taka za kimetaboliki na vitu vingine visivyovaa vinaondolewa kutoka kwa viumbe. Katika vimelea hii hasa hufanywa na mapafu, figo na ngozi. Utoaji taka mwili ni mchakato muhimu katika aina zote za uhai. Kwa mfano, katika mkojo wa wanyama usafirishwa kwa njia ya uretra ambayo ni sehemu ya mfumo wa msamaha. Katika viumbe vyenye seli moja, taka hutolewa moja kwa moja kupitia uso wa seli. Aina za viumbe hai Wataalamu wamegawa viumbe katika makundi matatu kufuatana na muundo wao wa ndani. Bakteria na chea ni viumbe hai vyenye seli moja wasio na kiini cha seli, wote wanaitwa pia prokaryota. Eukaryota ni viumbe hai wenye kiini cha seli. Wanyama, mimea, fungi huhesabiwa humo. Makundi hayo huitwa domaini tatu za uainishi wa kisayansi. Virusi vipo kati ya viumbe hai na vitu visivyo hai. Wataalamu wengine husema havistahili kuitwa viumbe hai kwa sababu haviwezi kuzaa peke yake, haina wametaboli wake, bali hutegemea kuingia ndani ya seli na kutumia nafasi za seli kwa kuzaa kwake. Sasa turudi katika mada yetu katika kuwatambua wanyama. Nizungumze kwa ujumla. Wanyama jina la sayansi ni animalia na hutoka katika kilatini. Ni viumbe hai wasio mimea, kuvu, bakteria, protista au archaea. Vile vile tunaweza kusema wanyama ni viumbe hai wanaotegemea chakula kutoka sehemu nyingine. Wao hawana uwezo wa kujitengenezea chakula chao wenyewe kupitia nishati ya jua lakini hutegemea chakula chao kutoka viumbe wengine au mimea. Kutokana na aina ya chakula tunatofautisha hasa wanaokula mimea wanaitwa wala mani au wala mimea na wanaokula nyama wanaitwa wala nyama au wagwizi kuna wale ambao wanakula vyote wanaweza kula kila kitu iwe mimea ama wanyama wengine Wanyama wanahitaji oxygen kwa kupumua Wanyama walio wengi hutembea yani kubadilisha mahali wanapokaa kwa hivyo wanahitaji milango ya maarifa Sayansi inayochunguza wanyama huitwa zoolojia ambayo ni tawi la biolojia Aina za wanyama ni nyingi sana mara nyingi aina zao zinatofautishwa kama ni wanyama wenye seli nyingi metazoa au seli moja tu protozoa kuna wanyama wanaoishi peke yao katika vikundi na jamii mfano wa wanyama wanaoishi peke yao ni kifaru au nyoka wanajumuika kwa tendo la kuzaa pekee mfano wa wanyama wa jumuia ni simba wao wanakaa na kuwinda pamoja ushirikiano unawasaidia kupata chakula bora mfano wa wanyama katika jamii hiyo ni nyuki na wadudu wengine upande wa mwili hata binadamu ni mnyama na kwa maumbile anahesabiwa kati ya mamalia mamalia ni wanyama ambao wananyonyesha watoto wao maziwa kwa kutumia viwele vyao wanadamu moto na kupumua kwa mapafu kuna takriban spishi elfu tano mia nne za mamalia. Spishi tano kati ya hizo wanataga mayai, lakini wengine wote wanazaa watoto hai. Ukubwa unatofautiana sana kuanzia spishi ndogo aina ya popo mwenye urefu wa sentimita nne pekee hadi spishi kubwa ambaye ni nyangumi wa blue mwenye urefu wa mita tatu. uainishaji Mamalia ni ngeli ya faila kwa data ngeli yao hupangwa katika nusu ngeli mbili Prototheria 
ni mamalia wanaotaga mayai au kubeba watoto wao ndani ya mfuko wa mwili kwa muda fulani baada ya kuzaa. Theria ni mamalia wa kawaida na spishi nyingi zimo humo. Amphibia Amphibia ni kundi la wanyama wenye uti wa mgongo na damu baridi ambao wanaanza maisha kwenye maji na baada ya kupata metamorphose wanaweza kuendelea kwenye nchi kavu katika kipindi cha pili cha maisha yao. Vyura, salamanda au nyoka wanafiki wamo katika ngeli hii. Jina la kisayansi ni amphibia. Yanaunganisha maneno mawili ya Kigiriki. Amphi yani pande zote mbili na bios yani maisha kwa ujumla maisha pande zote mbili yani ndani ya maji na kwenye nchi kavu chanzo cha maisha yao ni mayai yaliyotengwa kwenye maji amfibia mdogo anatoka kwenye yai katika umbo kama ndubwi anaishi ndani ya maji bila miguu na kupumua kwa yavu yavu ikiwa na mkia inaendelea kubadilika na kukuza miguu hadi kutoka kwenye maji na kufikia umbo la mnyama mzima anaipumua kwa mapafu spishi chache zimeendelea na zinaweza kuzaa bila maji wadogo wanafikia umbo la ndubu na kuendelea na metamorphosis ndani ya yai hadi kutoka kwenye umbo mzima spishi kadhaa zinatunza mayai ndani ya mwili hivi zinazaa watoto hai amphibia ni wala nyama wanakula viumbe vidogo hasa wadudu kuna takriban spishi elfu tano, mia saba za amphibia Reptilia kutoka Kilatini reptiles Hawa ni wanyama wenye kutambaa unaweza kuwaita mtambaazi au mtambaachi mnyama mtambaaji ni kundi la wanyama wenye damu baridi ngozi ya magamba badala ya nywele au manyoya wakipumua kwa mapafu siku hizi wataalamu hupendelea kuwaita saurospida Wanazaa kwa njia ya mayai. Wengine wanatega mayai na watoto wanatoka nje bila ngazi ya kiluilui au kwa spishi kadhaa mayai yanaiva ndani ya tumbo la mama na wadogo huzaliwa hai. Kibaolojia ni ngeli ya vertebrata. Jina limetokana na maumbile yao maana wanatambaa kwa tumbo juu ya ardhi ama kwa miguu mifupi kama mijusi au bila miguu kama nyoka. Ndege Ndege ni wanyama wenye uti wa mgongo. Kitaalamu wanaitwa chodata na miguu miwili wanaozaliana kwa kutaga mayai. Biolojia imewapanga katika ngeli ya aves. Ndege wameenea kote duniani kuanzia Arctic hadi Antarctic. Ndege mdogo huwa na sentimita tano tu na ndege mkubwa ana urefu wa mita mbili na nusu. Ndege huwa na manyoya, mdomo bila meno, mayai yenye ganda gumu, moyo wenye vyumba vinne na mifupa myepesi ambayo ni imara. Ndege walio wengi wana uwezo wa kuruka na maumbile yao yanalingana na kusafiri hewani. Ila tu aina chache zimepoteza uwezo wa kuruka kwa mfano mbuni, ngwini na ndege kadhaa wa visiwani. Aina nyingi za ndege huwa na misafara ya kila mwaka. Kwa mfano korongo mweupe husafiri kila mwaka kati ya Afrika na Ulaya. Watafiti zilizofanikiwa hivi karibuni kuna spishi takriban 1018 za ndege duniani. Naam ulimwengu. Leo nilikuwa katika mwanzo wa kudodosa dodosa ili ufahamu kipindi chetu kinahusu nini uweze kuwatambua wanyama mmoja baada ya wengine Hivi unafahamu asinge kuepo nyoka katika dunia hii kuna uwezekano usinge kuwa na dawa za kutuliza maumivu Kama ulikuwa ujui basi hauna sababu ya kumchukia nyoka basi usikose kipindi kifuatacho tutamdadavua nyoka na uweze kumfahamu Pengine utaacha kumchukia kuanzia leo. Ulikuwa nami Hussein Omar Mulito.
kwa msaada wa maprofesa kutoka mbugani utalii Tanzania usisahau kusubscribe Molito Brands pia unaweza ku like ku comment ni mnyama gani ambaye unataka kumjua nasi bila hiana tutakujuza ili uweze kufahamu mambo mengi zaidi tufuatilie katika ukurasa wetu wa Instagram mbogani utalii underscore tz mulito underscore official au page yangu ya mulito brand nikutakie siku njema